Здравствуйте, меня зовут Светлана. Вот и начинается наше утро. Сегодня я расскажу, как проходит мое утро. Сегодня, вот, например, воскресенье. Вот. Надо быстренько всех накормить. Вот гусей выгнали. Сейчас еще потом им овесика посыплю. Просто неудобно. Вот. И пойдем дальше. Ну вот, гусей выпроводили. Теперь займемся остальной птицей. Как вы знаете, у курвок одних не бывает. Они всегда хотят кушать. У них надо всегда чистить. Вот. Сейчас быстренько всех надо накормить. Потому что, как видите, все голодные. Вот. Сейчас покажу, что я даю сегодня. Вот это рубленая свекла кормовая ботва. Я ее прямо утром нарубила. Потому что, чтобы она, она, если на ночь мы пробовали, она подпревает, когда тепло. Я ввожу вот зерна смесь. Полтора таких ведерочка. Вот, зерносмесь у меня здесь. Кукуруза, ячмень, овес, горох. Вот, обязательно пшеница. Сейчас кукурузы поменьше, гороха поменьше. Но не забываем, куры скоро войдут в линьку, войдут. И отруби обыкновенные пшеничные. Теперь все это водой сейчас прольем и покажу, что получится. Вот смотрите, что получается. Вот у меня, видите, она не сухая и не мокрая. Но надо быстро, все очень-очень голодные. Вот я им насыпала, видите, она вот такая получается полусухая. Чуть-чуть я водой смачиваю, я рукой мешаю, чтобы чувствовать. Они все это съедят минут за 20. Все, и больше ничего не будет, кормушки подымутся. Кто-то писал, что кормушки надо повыше. Ну да, может, когда-нибудь дойдем. Как говорится, мы же еще и работаем, не забываем. Вот, бьемся как можем. Так что вот так, зерна смесь, вечером я им даю зерно. Вот сейчас они поедят, потом трава. Травы вчера накосили, где подкинем, где положим сюда. Трава уже жесткая, конечно, они лучше едят прополочную траву которая мягенькая, где ребедушка, молочай, вот, больше они ничего у меня не получат. Сейчас скоро куры начнут ходить в линьку, уже вот начинают мои девочки некоторые ходить, уже у меня тут вопросы многие там задают, почему куры не несутся, у нас зима, лето туда-сюда у нас проскочит, а курам из линька длится у кого полтора месяца, зависит, во-первых, от породы, зависит от содержания, от кормления, у кого два месяца, зависит также от возраста. Вот, молодые курочки быстро линяют первого Водочки, а уже взрослые курочки. Вот видите, у меня уже следующий на очередь, так что пошли кормить васиков. Ну вот, теперь дело к индюкам. Вот я перерубила тоже свекульную бату. Я ее чуть-чуть смочила, сильно не рублю. Сейчас покажу, как я делаю. Я уже делаю это не первый год, если она у вас есть, конечно, но она мне хорошо выручает. Мясо от нее получается сладенькое такое, потому что идут на траве. Видите, я просто их перемешала, чтобы они, как говорится, поцеловались. Вот. Рублю крупно, не мелко, потому что эти уже большие, все. И вот сейчас, видите, у меня получается как комки. Это вот запаренная зерна смесь. Просто я ее сейчас выгулю. Ну вот мои насосики ходят, видите, они утро, каждое утро меня встречают в таком красивом обличии. Вот сейчас мы кинем их сюда кормлюшку. Вот я чуть вот так и дальше, и они все сами. Здесь мы чуть вычищаем и чуть засыпаем травой, потом еще чистим, потому что, как вы знаете, в туалет васики у Вася красили. Ходят они очень много, уже все-таки взрослая птица. Вот. Когда опилки привозим опилками, но все равно у этих чистится каждый день, потому что очень они, как говорится, много кушают. Так что вот их покормили, вода чистая, не забываем. Сейчас еще травы им подкину. Говорю, трава уже суховата, они уже ее... Лучше им, конечно, когда вот они свекольную ботву кушают. Свекольную и капустную ботву. Тоже листики, которые уже легли на землю, которые скоро там рут. Я им даю тоже быстренько ее. Чуть-чуть я ее пересекаю и даю. Ну вот маленьким вот тоже зерна смесь. Бульончик я от кошек собак свела. Как говорится, траву введу, и кабачок не сбегала на огород, воду введу в обед. Так как они кушают все-таки, как говорится, целый день у меня, я им могу разнообразить полностью еду. Вот и все, видите, тоже она полусухая, как говорится. Поэтому мне вот удобен вот этот перемол, что я делаю. Комбикор у меня там чуть-чуть остался детский, я нашла. Они будут пока его доедать. Вот, дошло дело до цыплят. Кто-то там говорил, что это трехмесячное. Этим цыплятам завтра ровно полтора месяца. Вот, кормлю их вот так обычно, ничего сверхъестественного. Вот, 
как говорится, трава, еда и вода. Вода чистая, песок постоянно с ракушкой. Все, Ни, никаких сейчас я про пуяк не вожу. Вернее, что могу сказать. Если цыпленок с первых дней жизни, был прав... у него был правильный режим инкубации, я не говорю, что мой прямо, иде... прямо идеальный режим инкубации, было правильное содержание вот эти первые три дня. Чистая вода, чистая подстилка, хорошее освещение и температура то, как я говорю, я дальше с вами цыплятами проблем никаких не вижу. Как вы видите, вот сколько они вывелись, вот они все лазят у меня, все подвижные. Так они у меня, они не загоняются в сарай, они так на улице у меня и находятся. Где-то какие-то побольше, вот вообще, да, видите, какая цыпочка. Вот, я говорю, это смесь доминантов. Смотрите, какая плюшевая игрушка выскочила. Они в маточнике находятся, но вот сегодня первый вышел. Видите, это порода баран. Мама, папа у нас коричневые, папа чуть-чуть посветлее. Ну, почему-то дети у нас черно-черно-белые. Уйди, моя сладкая. Видите, какие лопатусики. Ушки уже, видите, прямо. Это вот чистопородные. Осенью я нашла себе еще одну линию барана. В Брянске поедем забирать, уже заказ сделали. Там голубые. Вот, видите, малюсочки какие. О, о. Так, сейчас мамки пустим, Это а мамка вон смотрит у меня. Так, кролики. На, на, хорошо. Вот видите, мамочка пить захотела. Мамочка это у нас такая, вот она ласковая. Но она, если напилась, ей не нужна миска, как говорится, она ее выливает, кидает в любую часть клетки и ложится там, как ей надо. Видите, детки уже начали выскакивать. Вот мы еще не открывали маточник. Вот так что, так что вот так наши кролики, им сена, вода. Мамочки, конечно, овесика сейчас подсыплю. Вот потом все это вычистится клетки. Они у меня, видите, на деревянных полах здесь полностью. Все чистится, обрабатывается, обметается. Раз в две недели все обметаю веником с хлоркой, чтобы не было паутины. И пробрызгиваю под ними полы. Ну вот, дошли до перепелы. Все орут, как говорится, все здороваются. Вот яички мои, знаете, какое яйцо крупное. Яйцо вообще перепелиное. У меня вот эта порода, я привозила ее тоже с Брянска, крупные яички. Но самое простое, это они, они маленькие. Им тут быстренько посыпал, водичку поменял. Песочка посыпал, вот лист, листы им тоже свекольные, они прекрасно его едят, потому что он мягенький, молочненький, потому что вся трава стала жесткая. Вот так я содержу своих перепелок, они у меня тут несутся, опилки меняются, это вот я чуть с утра подсыпала, они в них копаются. Вот зимой они у меня на опилках и на осенней соломе, что у меня есть, то я им даю. Вот зимой чистится, конечно, больше, вот они находятся здесь, просто накрываются одеялочками, несутся они хорошо. Вот сегодня я повезу заказ на перепелиное яйцо. У меня 100 штук сегодня отвезем. Девочки мои сработали. Вот. Также я э, имею пищевое яйцо. Видите, все кричат. Перекричать нереально. Ну вот, утро наше продолжается. Вот это наша речушка. Раньше она была судоходной. Называлась Большая речка. Видите, сейчас все заросло. Вот море ряски. Когда я уток держала, ряску я ситечком вычерпывала. Это вообще прелесть. Утки на ряске растут сумасшедшие. Выпускать здесь, конечно, я боялась, потому что, видите, все заросшее, потом очень тяжело их будет собрать. Так, у нас здесь водятся выдры, утки выводят свои, ну, сейчас, видите, мы пришли, а они ушли. Вот здесь утки вчера с утятами, цапли аисты, цапли только что летала. У нас здесь очень такое богатое, ну, как видите, видите, полудикое место стало, и здесь у нас очень много жирности, также очень много рыбы, вот, водится, которую мы, когда можем, конечно, ловим. Вот, так что, вот, видите, водоемчик у нас такой. Здесь очень-очень много всего. Купаться мы в них не купаемся. Купаемся там дальше, потому что здесь, сами знаете, надо или расчищать все полностью, все убирать. Вот. Так что вот наша маленькая речушечка. Теперь будем раскидывать все на насушку и пойдем дальше. Но ничего, на подстилку, где на подстилку, зайцам зимой все пойдет. У нас тут все заросшее, как видите, никто ничего не сажает. Здесь очень сырое место у нас. Поэтому здесь мы только вот траву Вчера вот скатили. Ну, как-то так вот, вот так. У птицы не бывает выходных. Ну, и у нас 
как говорится, тоже без выходных. Их надо покормить, убраться, почистить, попоить. Ну, вот гусей выпью, я им сена. Ой, сена, говорю, это овса сыпанула туда, они теперь будут ходить. А потом, конечно, мы их выпасим, походим туда с ними. Вот за спиной тыквы. В этом году, конечно, все чуть-чуть попозже. Видите, они у меня все... Я уже тут... Какая тут прополка, поливка. Все, они сами уже застелятся. Сейчас и туда вылезут. Что будет в этом году? Так они цветут, тыковки маленькие есть. Но я говорю, что в этом году будет все попозже. Потому что такая весна. И зори у нас, конечно, вот сейчас уже пятая заря, очень прохладненько. Так что будут вопросы, задавайте. С удовольствием вам отвечу. Комары кусают, мухи кусают. Вот. Так вот проходит наше воскресное утро. Сейчас мы всех быстренько покормили, быстренько съездим на рынок и будем чистить наше хозяйство.